good morning everyone my name is chandan singh so we are going to discuss about this chapter number 5 of class 10th and uh, this is for those student who will be prepared for 2021 board examination for class 10 so uh, this is our part 4 of arithmetic series and uh, here we are going to discuss about the previous year question related to the board exam so make sure that you have already subscribed to my channel so that you can get the instant notification so let's start the video now the first question is if the seventh term of an ap is 1 by 9 and its ninth term is 1 by 7 find its 63rd term so according to the question the condition first is the t7 is equal to 1 by 9 and we also know that the nth term of ap is a plus n minus 1 into d and here n is 7 so if we put here 7 then 7 minus 1 will be 6 so we can directly write here a plus 6d okay so according to the second term second condition the ninth term it means that t9 equal to 1 by 7 and this will be a plus 8d 9 minus 1 that is 8d now subtracting from equation 2 to equation 1 sorry subtracting equation 1 from equation 2 it means that we have to put t9 minus t7 then here nine minus minus and minus this will be reduced and this will becomes 1 minus 9 minus 1 by 7 equal to and here minus 8 minus 60 that is minus 2d and if we are transferring this minus into this side then it will become 2d equal to 1 by 7 minus 1 by 9 and now we have to do cross multiplication and this will become 7 9 63 9 1 9 minus 7 1 7 that will be 2 by 63 and this is 2d equal to 2 by 63 it means that d equal to d equal to 1 by 63 now we have d equal to 1 by 63 अब हमें क्या करना पड़ेगा इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा सो वी हैव वन बाई नाइन इक्वल टू ए प्लस सिक्स डी इट मीन्स दैट इसको इधर ट्रांसफर करो या फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो हम सेकेंड टर्म्स को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ बचेगा ए इक्वल टू वन बाई नाइन माइनस सिक्स डी के प्लेस पर क्या करेंगे वन बाई सिक्सटी थ्री कर देंगे टू से अरे सॉरी थ्री से रिड्यूज करो टू टाइम्स ट्वेंटी वन टाइम्स नाउ वन बाई नाइन माइनस वन बाई सिक्स 21 and the lcm of 9 and 21 will be 63 now 9 sorry uh, 9 se multiply karenge to 9 7 63 7 1 7 21 3 ja and 3 2 ja 6 it means that 7 minus 6 that is 1 1 by 63 it means that a equal to 1 by 63 now we have the value d and a so putting this value in our tn term and n equal to 63 because we have to find the 63rd term so t 63 equal to a plus 62 into d because 63 minus 1 will be 62d now a equal to 1 by 63 plus 62 into 1 by 63 and we have a common denominator 63 upon 1 plus 62 it means that 6 63 upon 63 this is 1 and this is our t 63rd term now the 63rd term is 1 so the our answer is 1 now moving to the second question the question is the sum of the fourth and the eighth term of an ap is 24 and the sum of its sixth and tenth term are, is 44 then find the first three terms of an ap so we have to find t1 t2 and t3 and we also know that the t1 is a and t2 is a plus d so if we have value a and d then we easily find the t1 t2 and t3 term so according to the first condition t4 plus t8 
equal to 24 it means that t4 a plus 3d and t8 is a plus 7d 24 equal to a a milke kitna ho jayega 2a ho jayega aur 3d 7d milke 10d ho jayega clear hai ye ho gaya equation number 1 according to the second condition the sum of sixth term and tenth term yani ki t6 and t10 equal to 44 t6 ko kya kar sakte ho a plus 5d and t10 ko kya kar sakte ho plus a plus 9d अब यहाँ देखो 44 AA मिलके कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा और 5 और 9 मिलके कितना हो जाएगा प्लस फोर्टीन डी ये इक्वेशन नंबर टू कर लो ठीक है अब क्या करना है इक्वेशन टू में से वन को सब करो तो इतना यहाँ हो जाएगा 24 2A प्लस टेन डी सब करना है तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस ये तो कैंसिल हो गया ये कितना बचेगा ट्वेंटी बचेगा और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर इट मीन्स दैट डी इक्वल टू फाइव D हमें मिल चुका है फाइव D मिल चुका है फाइव तो किसी एक इक्वेशन को पकड़ो इसको पकड़ते हैं हम ट्वेंटी फोर इक्वल टू टू ए प्लस टेन डी इक्वल टू फाइव इसको फर्दर ट्रांसफर करोगे तो कितना होगा टू ए ट्रांसफर होगा तो फिफ्टीन फिफ्टी ट्रांसफर होगा यानी कि बचेगा कितना माइनस ट्वेंटी सिक्स इट मीन्स दैट एज ए इक्वल टू माइनस थर्टीन ए जो है वो माइनस थर्टीन आ चुका है अब आपको पता है टी वन ही ए होता है इट मीन्स दैट माइनस थर्टी अब t2 कैसे मिलेगा तो a में आपको d को ऐड करना पड़ेगा यानी कि माइनस थर्टीन प्लस फाइव इट मीन्स दैट माइनस एट अब t3 कैसे मिलेगा तो t3 मिलेगा आपको जब आप t2 में d ऐड करोगे t2 कितना है माइनस एट है इसमें d ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री इट मीन्स दैट द ए पी जो कि t1, t2 और t3 मिलेगा ये करस्पॉन्डिंग होगा किसके माइनस थर्टीन माइनस एट और माइनस थ्री के तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एपी ठीक है फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करना था हमने इसको फाइंड आउट कर लिया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द एपी थ्री फिफ्टीन ट्वेंटी सेवन थर्टी नाइन विल बी ट्वेंटी सॉरी वन हंड्रेड ट्वेंटी मोर देन इट्स ट्वेंटी फर्स्ट टर्म सो अकॉर्डिंग टू द गिवेन ए पी द ए इज थ्री एंड डी इज तो फिफ्टीन माइनस थ्री दैट इज ट्वेल्व तो ए और डी हमारे पास है अब जरा ट्वेंटी फर्स्ट टर्म की बात करते हैं ट्वेंटी फर्स्ट टर्म की बात करोगे तो ये मिलेगा ए प्लस ट्वेंटी डी ए कितना है ए है थ्री ट्वेंटी डी कितना है डी है ट्वेल्व इट मीन्स दैट थ्री प्लस ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर यानी कि टू हंड्रेड फोर्टी इट मीन्स दैट टू हंड्रेड फोर्टी थ्री यानी कि जो हमारा ट्वेंटी फर्स्ट टर्म जो है वो कितना आ चुका है टू हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री अब कह रहा है कि कि वो कौन सा टर्म है जो 120 मोर है किससे ट्वेंटी फर्स्ट टर्म से सो द रिक्वायर्ड टर्म इज जो अपना रिक्वायर्ड टर्म है वो कितना होगा T21 ट्वेंटी वन प्लस वन क्योंकि 120 मोर है और T टी कितना है 243 हंड्रेड फोर्टी थ्री प्लस वन ट्वेंटी इट मीन्स दैट थ्री हंड्रेड सिक्सटी थ्री नाव सपोज दैट दिस इज आवर एनथ टर्म देन वी हैव ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी और यही कितना है थ्री हंड्रेड सिक्सटी थ्री है तो ए की वैल्यू आपको पता है थ्री है एन की वैल्यू हुई फाइंड आउट करनी है डी की वैल्यू आपको पता है ट्वेल्व है ये कितना है थ्री सिक्सटी थ्री थ्री को इधर भेजो सब चेक करने के लिए तो और ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दो तो ट्वेल्व एन माइनस ट्वेल्व इक्वल टू थ्री सिक्सटी अब ट्वेल्व को भी भेज दो उधर जब ट्वेल्व को भेजोगे तो वन हंड्रेड सेवेंटी टू अब जब 12 से डिवाइड करोगे तो 12 थ्री जा ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स एंड ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व यानी कि n की वैल्यू जो है कितना है थर्टी फर्स्ट है यानी कि जो हमारा थर्टी फर्स्ट टर्म है वो कितना है 120 हंड्रेड ट्वेंटी मोर है किससे ट्वेंटी फर्स्ट टर्म से सो द गिवन टर्म इज थर्टी फर्स्ट सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज और दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आप देख रहे होंगे कि ये हर साल किसी न किसी आ, बोर्ड में पूछा जा चुका है कह रहा है कि इफ सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द एलेवेंथ टाइम्स फिर से पढ़ देता हूँ मैं इफ सेवन टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द एलेवेंथ टाइम द एलेवेंथ टर्म देन व्हाट विल बी इट्स एटीएथ टर्म एटीनथ टर्म सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 
our seventh time सेवन टर्म इज इक्वल टू एलेवेंथ टाइम एलेवेंथ टर्म ठीक है अब इसको सब सिंप्लीफाई uh, करेंगे अगर तो टी सेवन इट मीन्स दैट ए प्लस सिक्स टी कब जब आवर फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी देन एलेवन इंटू ए प्लस टेन डी आवर एलेवेंथ टर्म इज ए प्लस टेन डी एंड सेवन टर्म इज ए प्लस सिक्स टी सिंप्लीफाई करो इसको तो सेवन ए प्लस सेवन सिक्स या सिक्सटी थ्री सॉरी फोर्टी टू ठीक है फोर्टी टू होगा ये इक्वल टू एलेवन ए प्लस वन हंड्रेड टेन डी अब इसको भी इधर भेजो इसको भी इधर भेजो क्योंकि कम वाले को हमेशा ज़्यादा की तरफ भेजना है तो जब इसको इधर भेजेंगे तो सब होने के लिए आएगा फोर ए बचेगा जब इसको भी इधर भेजेंगे तो ये देखो यहाँ डी डी छूटा हुआ था ये भी सब होने के लिए जाएगा और ये कितना बचेगा तो ये बचेगा 68d डी इक्वल टू अब देखो इधर से सारा उधर हो चुका है तो यहाँ कितना बचेगा जीरो बचेगा फोर कॉमन है यहाँ तो a प्लस फोर वन जा फोर फोर सेवन जा जीरो अब ये देखो ये मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा तो बचेगा कितना a प्लस सेवन डी इक्वल टू जीरो अब जरा मुझे ये बताओ क्या हम इसको a प्लस एटीन माइनस वन इंटू डी नहीं लिख सकते हैं और यही हमारा क्या है टी एटीन है क्योंकि टी एन जो होता है यहाँ से मैं लिख देता हूँ जो टी एन होता है वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी अब देखो एन के जगह ही तो एटीन है यानी कि ये अपना टी एटीन को ही तो शो कर रहा है तो आवर एटी एटीन टर्म इज जीरो एटीन टर्म इज जीरो सो रिक्वायर्ड आंसर इज जीरो ठीक है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि 2008 में पूछा गया है कह रहा है कि इन अ गिवेन ए पी इफ पीथ टर्म यानी कि जो हमारा पी नंबर का टर्म है वो क्यू एंड क्यूथ टर्म इज पी देन सो दैट द एन एथ टर्म इज पी प्लस क्यू प्लस एन सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टी पी इक्वल टू क्यू क्यू इसको मैं बड़ा बना देता क्यू एंड एंड टी क्यू इज पी सो इफ ए एंड डी ए इज आवर फर्स्ट टर्म and d is common difference cd then then according to the question a plus p minus 1 into d equal to q equal to q q ko thoda bada banana padega nahi to a se mix ho jayega and here a plus n minus 1 into d equal to p ab dekho यहाँ n के जगह क्या रखेंगे यहाँ n के जगह हम q रखेंगे ठीक है क्योंकि qth टर्म की बात हो रही है q रखेंगे ठीक है हमें क्या फाइंड आउट करनी है nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा a और p d की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी a और d की वैल्यू अगर हमको वो ईजिली मिल जाता है तो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकेंड वाले इक्वेशन को सब्सट्रैक कर दो q माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी जब सब्सट्रैक करोगे तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस ये तो कैंसिल हो गया जब इसमें से सब्सट्रैक करोगे तो p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी यहाँ दोनों जगह d कॉमन है तो आप करोगे p माइनस वन माइनस अगर इसको ब्रैकेट को तोड़ते हो तो क्या हो जाएगा q प्लस वन और बाहर कितना हो जाएगा d हो जाएगा इक्वल टू q माइनस पी अब ये देखो ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी और यहाँ d भी है ना तो d को हम बाहर कर लेते हैं अब देखो अब d इक्वल टू करोगे तो q माइनस पी अपान पी माइनस क्यू ठीक है अगर माइनस बाहर करते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा p माइनस क्यूब होगा ऊपर और नीचे क्या होगा p माइनस क्यूब दोनों कैंसिल हो गया कितना हुआ माइनस वन इट मीन्स दैट आवर कॉमन डिफरेंस इज माइनस वन अब इसी की वैल्यू को कहीं एक जगह रख दो तो चलो या फिर इसी क्वेश्चन में रख लेते हैं a प्लस ए प्लस अब इसको देखो इसको पक्षांतर कर रहे हैं तो p माइनस क्यू माइनस वन ई टू डी ये समझ में आया ये क्या हो जाएगा प्लस जो होगा माइनस में हो जाएगा अब डी की वैल्यू रखनी है पी माइनस क्यू माइनस वन डी की वैल्यू माइनस वन जब अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा पी माइनस देखो 
क्यू को अंदर माइनस वन को अंदर भेजोगे तो माइनस क्यू प्लस वन हो जाएगा ठीक है अब यहाँ से जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस क्यू माइनस वन और ये किसकी वैल्यू है ए की वैल्यू है ए की वैल्यू है अब हमको फाइंड क्या करना है आवर एन एथ टर्म तो आपको पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है अब ए की वैल्यू क्या मिली है पी प्लस क्यू माइनस वन ये मिली है और प्लस है बीच में ये प्लस है ना तो प्लस लगा देते हैं एन की वैल्यू क्या मिली है सॉरी एन एन की वैल्यू एन ही रखेंगे माइनस अब डी के जगह क्या रखेंगे डी के जगह माइनस रख देंगे ठीक है तो p प्लस क्यू माइनस वन अंदर भेजोगे माइनस को तो कितना हो जाएगा सॉरी ये माइनस एन प्लस वन फिर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये हो जाएगा p प्लस क्यू और माइनस में n ये हमारा कौन सा टर्म है एन एथ टर्म है क्योंकि यही तो फाइंड आउट कर रहे थे अब जरा देखो हमारा एन एथ टर्म यही तो है p प्लस एन पी प्लस क्यू माइनस एन पी प्लस क्यू माइनस एन यानी कि ये हमारा क्या हो चुका है प्रूव्ड हो चुका है ठीक है तो ये था हमारे वीडियो का इंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में